வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மேக்னட் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை எலக்ட்ரிக் சப்ளையை யூஸ் பண்ணி ஒரு நார்மல் கண்டக்டரை கூட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ண வைக்கலாம் இப்படி எலக்ட்ரிக்கலை யூஸ் பண்ணி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணுற கான்செப்டை தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க இதை என்னென்ன டெக்னிக்கில் பண்ணலாம் எந்த மெத்தட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதனால் வர எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசமை சுற்றி இருக்க விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற முக்கால்வாசி எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் தேவைப்படுது அப்படி தேவைப்படுற எல்லாத்துக்கும் நாம் ஒரிஜினல் பார் மேக்னட்டையே யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் டெக்னிக்கை தான் நாம் அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் சரி இப்போ டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஒரு கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கண்டக்டரில் கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அதில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் ஃப்ளோ ஆகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்தா இந்த ரெண்டு எண்ட்லேயும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் உருவாகும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது ஒரு நார்மல் கண்டக்டருக்கு வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்கறது மூலியமாக அதை மேக்னட்டாக மாற்ற முடியும் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் உருவாக்க முடியும் சரி இது பேசிக் கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகும் இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ முழுக்க நாம் வோல்டேஜ் சப்ளையை ஹைட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஏன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் அதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லாமல் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கவே இருக்காது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் உருவாகாது நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் இது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஹைட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும் இப்படி உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்னு ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூலில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வலது கையை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற கண்டக்டரை பிடிக்கிற மாதிரி அசம்ஷன் பண்ணிக்கணும் எப்படி பிடிக்கணும்னா கட்ட விரல் கரண்ட் ஃப்ளோ டேரக்ஷனை நோக்கி இருக்க மாதிரி பிடிக்கணும் அப்போது மீதி இருக்க நம்ம விரல்கள் எந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணதோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகும் இதில் ரொம்ப முக்கியம் நாம் வலது கையை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் கண்டக்டரை பிடிக்கணும்னு சொன்னது ஒரு அசம்ஷன் தான் டேரெக்டாக யாரும் கையை பிடிச்சிட வேண்டாம் இப்போது நமக்கு கண்டக்டரில் எந்த டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி கண்டக்டர் முழுக்க பேரலாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று எப்போவுமே கிராஸ் பண்ணாது இப்படி உருவான மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் கரண்ட் ஃப்ளோவுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் கரண்ட் அதிகமானால் இதுவும் அதிகமாகும் கரண்ட் கம்மியானால் இதுவும் கம்மியாகும் ஆனால் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டரை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு கோர் மேலே பல டேர்ன்ஸ் சுற்றின காயிலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் மல்டி டேர்ன்ஸ் காயில் வவுண்டன் ஆன் கோர் இதை சொல்லினாயிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சிம்பிளாக காயில்னு சொல்லுவாங்க எதனால் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர்னால் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை விட ஒரு காயில்னால் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது எப்படின்னு டேரெக்டாக சொன்னால் போயாது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க கண்டக்டரை பெண்ட் பண்ணி ரவுண்ட் ஆக்கிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போது இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரோல் இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கிறதால கட்ட வரலை இந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் அடுத்து இந்த பாயிண்டில் பார்ப்போம் இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ வலது கையோட கட்ட விரலை இந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் கிளாக் வைஸில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டில் பார்த்தோம்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ கட்ட விரலை இந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிளாக் வைஸில் இருக்குது அடுத்து இந்த பாயிண்
அப்வர்ட் டேரக்ஷன்லேயும் அவுட் சைடில் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன்லேயும் இருக்கும் இப்படி தான் இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டரை சுற்றி எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதே மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இப்போது இதில் இந்த நாலு பாயிண்ட்டு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டால் கூட இதோட மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் எல்லாம் காயிலோட சென்டரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இருக்குது ஸோ காயிலுக்குள்ளே நிறைய மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் நெருக்கமாக இருக்கிறதால அங்கே ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது இதுவே ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயும் ரெண்டு லைன்ஸ் தான் நெருக்கமாக இருக்க முடியும் ஆனால் சர்க்குலர் கண்டக்டரில் நிறைய லைன்ஸ் நெருக்கமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரை சர்க்குலர் கண்டக்டராக மாற்றுறது மூலியமாக காயிலுக்குள்ளே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை அதிகப்படுத்த முடியும் அடுத்து இந்த ஒரு காயில் பக்கத்தில் அதே மாதிரி இன்னொன்று வச்சால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுவும் சர்க்குலர் கண்டக்டருங்கிறதால ரெண்டுத்தினுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பேட்டனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் வேறு வேறு கலரில் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேக்னட்டிக் லைன்ஸும் இதோட மேக்னட்டிக் லைன்ஸும் ஒன்று கொண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஆக்சுவலாக அதை இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது இன்டர்செக்ட் ஆகி க்ராஸ் பண்ணி போகாமல் டேரக்ஷன் சேமாக இருக்கிறதால ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் டபுள் ஆகிடுச்சு இதில் இன்னொரு காயில் வச்சால் அகைன் இதோட மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் முன்னாடி இருந்த ரெண்டு மேக்னட்டிக் லைன்ஸோடையும் ஆட் ஆகி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் டபுள் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம காயில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோமோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்தும் அவ்வளோ அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இதை இப்படி தனித்தனி சர்க்குலர் லூப்பாக வைக்காமல் சிங்கிள் ஒயராக சர்க்குலர் ஷேப்பில் நிறையா வாட்டி சுற்றினாலும் இதே எஃபெக்ட் தான் வரும் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரை விட நிறையா டேர்ன்ஸ் உள்ள காயில் எப்படி அதிக மேக்னட்டிக் ஃபீல் க்ரியேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த காயிலால் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பக்கத்தில் இருக்க காயில் இல்லை மேக்னட்டில் பட வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு மீடியம் அதாவது வழி தேவை அந்த மீடியத்தை கோர்னு சொல்லுவாங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏர் மூலியமாகவே பாஸ் ஆகி பக்கத்தில் இருக்க மெட்டீரியலில் பட்டுச்சுன்னா அதை ஏர் கோர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஏர் கோரில் நிறைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படி வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அயனை மீடியமாக வச்சோம்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேஸ்ட் ஆகாமல் டார்கெட்டை போய் சேரும் இதுக்கு பேர் அயன் கோர்னு சொல்லுவாங்க இந்த அயன் கோருக்கு ஹை பெர்மியபிலிட்டி உள்ள மெட்டீரியலை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க பெர்மியபிலிட்டின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஊடுருவக்கூடிய தன்மை அது காற்றை விட அதிகமாக இருக்க மெட்டீரியலை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி இவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஒரு காயிலில் வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் பக்கத்தில் டார்கெட்டாக இன்னொரு காயில் வச்சுருக்கோம்னு வச்சுருக்கோங்க இப்போது இங்கே இருந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏரில் ட்ராவல் ஆகி இந்த காயில் போய் சேரும் வழியில் நிறைய வேஸ்ட் ஆகி கொஞ்சம் தான் இங்கே போய் சேர்ந்துருக்கும் இதுவே இந்த காயிலுக்குள்ளே ஒரு அயன் கோரை வச்சுட்டு டார்கெட்டையும் அயன் கோரிலேயே வச்சோம்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காற்றுல வேஸ்ட் ஆகாமல் ஃபுல்லாக இந்த அயனில் தான் பாஸ் ஆகும் ஏன்னா காற்றை விட அயனுக்கு தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஊடுருவ தன்மை அதிகமாக இருக்குது அதனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஈஸியான வழியை தான் தேர்ந்தெடுக்கும் அப்போது இந்த காயிலில் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மொத்தம் அயன் கோர் வழியாக போய் டார்கெட் காயிலில் படும் இதுலேயும் வேஸ்டேஜ் இருக்கும் ஆனால் ஏர் கோரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது பல மடங்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அதை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி